こんにちは、柴崎です。えー、今日はね、ほら、綺麗でしょ雲が全然ない。ねえー、大東岬っていうね、港に来てます。はい。さあ、今日とてもいいよ、お天気だからね。今日はこの港を描きます。はい。じゃあ、ゆっくり見てくださいね。さあそれじゃあ書いてみましょうねえー、っとまずねいつもことですけど画面の中に大きくいろいろな要素を配置していきましょうねはいね千葉崎のいつものぐちゃぐちゃ書きですねこの岬の形はとっても面白いのでここをこだわってみたいと思います、ね、こんな感じですねさあでは塗ってみましょうね今日はねこんな大きいハケのような筆で描きますよあら気持ちいいねたっぷりの絵の具ですねはいこうやってね最初こうあまり細い筆じゃなくてねできるだけ太い筆でたっぷりの絵の具で始めるといいと思いますそうするとね、こう絵の具が一人で広がってくれるしまず何よりもね大きくものをね掴んで描くことができるんですねじゃあ今度はねこの岬の形ですよ、ね、これも大きくほらほら色がにじんでくれますねうんうんねえこうやってザクザクっと描いていきますでもこう見ると柴崎ねこの幅広いねこのハケのような筆のちょっといろいろな場所を使って描いてるでしょうほらね、まあ、こういうやり方もね見ていただけると嬉しいですほらほらほらやってますよはいね今日雲が一つないですねでは今度はいつものね20号の丸筆に持ち替えて、えー、少しずつ細胞を描きますよガリガリとねうんでも細胞を描くといってもねご覧のようにそんなに細かく描いてないでしょはいねこんな感じですこうねうんそれで描きながらねこう暗いとこねほらこうやって明るいくらいはっきりしてでしょうこの暗い色をね一気にのせるっていうのが大事ですねそうするとこの船の明るさがねこう一人で表現できるんですねええー、暗さ暗い色があればこそ明るい形が表現できるんだということで、ね、もう最初から暗いとこはドーンと暗く塗ってしまいましょうさあ船が少しずつできてきますよほらねえこうですねねえなんかちょこちょこっとなんかあるなって感じですこんなとこもねそしてこの日陰ですね日陰を暗く描くと明るい日差しが見えるから不思議ですねうんではこっちのねこの建物を描きましょうこういう建物なんかのねあれこの船もそうなんだけども構造がはっきりしてるものを描くときねつい何,何かそっくりそのままなんか描きたいっていうね欲求が出ると思うんですけどもでもあんまりこうね例えばこんな線なんかも曲がっちゃいけないとかねそういうなことは思わないで。やっぱり楽にな気持ちでね、のびのび描いた方がいいと思います。決して写真のように正しい形できちんと細かく、そういうことはね
絵の中ではあまり必要ないかなと柴崎は思っていますねえそれよりもこの絵の具がどうだとかね筆のタッチがどうだとかねそういうやっぱり表現が大事ですねさあそう言いながらもねどんどん色が重なって少し絵が進んできましたね塗りすぎたところはちょっと絵の具を取りましょうねやっぱりオーバーワークではなくてやっぱり全体がそんなふうになんとなく感じるなというふうな絵にしたいと思いますねもう写真のようにきちんと丁寧に説明するということではないねこんな感じだったよというそういう表現が大事かなと思ってますはいねこれは燃料タンクかなうんよく見ると面白いものがいっぱいあるんだねさあスッスッスッスッとですねちょっとこう水を吹きかけてね形が硬くなったところはまたにじませてあげましょうさあねえ遠くの方遠くの方はねなんかなんかちょっとありますってみたいな感じですねはいさあできてきましたよ<笑>えー、書き上がりました。はい。ね。はい、この風景です。はい、もう一度。はい、えー、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。えー、今日お天気は良くてね、本当に、えー、スケッチにはぴったりでした。ではまた次回、えー、違う場所でスケッチ。あなたとお会いしたい、お会いしたいと思います。はい、それではまたね。どうもありがとう。はい。<笑>